Mheshimiwa speaker sasa niulize maswali mawili ya, ya nyongeza. Kwanza mheshimiwa speaker uhaba wa walimu 384 tumepewa walimu moja. Katika shule zetu shule hamsini zina walimu wawili wawili. Na shule zingine arobaini zina walimu watatu watatu. Sasa ujue hizo zingine ndio na, na, na shule za msingi zina madarasa manane. Darasa la awali na madarasa saba. Kwa hiyo hali iliyoko pale ni ngumu sana. Na kwa sababu mheshimiwa spika hawa wa, uhaba huu umetokana na walimu kustaafu, kuhama na kufariki. Swala swala la la fedha hali, halipo hapa. Kwa sababu nafasi zipo na mishahara ipo. Ni kwa nini sasa serikali haichukui hatua ikaajiri bila kutumia visingizio ambavyo havina msingi? Pili, mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, ni lini serikali itabadilisha urasimu huu? Kama mwalimu yupo na yuko kwenye ikama na amestaafu kwa nini serikali hairuhusu halmashauri ikaajiri kutoka kwenye soko mara moja ili kutoathiri upatikanaji wa elimu katika shule inaacha mpaka shule zinakuwa na mwalimu mmoja Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa naibu waziri Mkuu Bemwita Waitara maswali hayo muhimu sana Mwanga upungufu wa elimu tatu, Kongo upungufu wa elimu moja. <laughs> Majibu tafadhali. Mheshimiwa speaker nakushukuru. Mheshimiwa speaker kwa namba ya waziri wa nchi officer Esther Misemi. Naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa professor Abdullah Jumaine Magembe kama ifuatavyo. Ni kweli mheshimiwa speaker. Tuna upungufu wa walimu wa shule za msingi 1066 nchi nzima na upungufu wa walimu wa sekondari 1014. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna upungufu ni jambo ambalo lipo wazi. Lakini kama nilivyosema kwa jibu langu la siku mheshimiwa speaker haya hizi ajira mpya ni ajira za kuziba nafasi. Sasa hivi nafuata sana ajira zile za kawaida za kila mwaka za kuongeza na kupunguza upungufu uliopo. Kwa hiyo naomba ni wakishe kwamba serikali imeshajiona hili tulifanya uhakiki pamoja na watumishi hewa waliofariki waliofukuzwa kazi na wengine wamestafu na wengine wameacha kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hili kweli kuziba nafasi hizi. Sasa inakuja ajira za kila mwaka za kuweza kuziba kwa utaratibu wa kawaida na ile inafanywa kazi na serikali inajua kwa kweli kwa upungufu mkubwa nchini wa walimu. Swali lake la pili mheshimiwa speaker ni kwamba ni kuziba nafasi kwa maana kutoa kibali kwa halmashauri. Mheshimiwa speaker hizi ni ajira. Cha muhimu hapa sio kuruhusu utaratibu usiwe eleweke kutumika kwa ajili ya walimu. Kumekuwa na mambo mengi sana katika halmashauri zetu ambayo yanafanyika katika ajira hizi. Kwa tunajilizisha kwanza lakini cha muhimu ni kwamba tumekubaliana kama serikali kuchukua hatua mahususi kupunguza upungufu wa walimu shule za msingi na sekondari mheshimiwa speaker. Asante. Maswali ya nyongeza natakiwa simame walimu tu. Mwalimu Susan Kiwanga. Asante mheshimiwa speaker. Uh, kama ilivyo kwa mheshimiwa Magembe Mwanga, e, wilaya ya Kilombero yenye majimbo mawili ina upungufu, ilikuwa na upungufu wa walimu 1118. Na hivi juzi tu tumeletea walimu 34, wanne wa sayansi, sekondari na 30 wa msingi. Na kufanya na kisi upungufu huo ubaki na nne je serikali ni, ni lini sasa itapeleka walimu ndani ya halmashauri ya wilaya Kilombelo ili watoto wale wapate chakula cha akili ukizingatia na miundombenu yetu si rafiki majibu ya swali hilo serikali ni kweli kuna pungufu mkubwa na tusingeweza kupeleka kila mahali lakini tuliangalia kwa mfano kuna shule ambazo pale tulikuwa na walimu ambao wanapeleka shule za msingi wameenda mahitaji maalumu wameenda na masomo ya sayansi na hisabati. Kwa hiyo angalau tukaangalia shule ambazo zina upungufu mkubwa zaidi tukapeleka pale mmoja mtu ambaye walimu watano wengine wanne. Lakini mheshimiwa Susan Kiwanga wiki iliyopita aliuliza swali hapa la walimu hao. Tumeshatoa maelekezo. Kwanza kuna walimu hapo kwenye halmashauri makao makuu ya wilaya au ya mji. Lakini unakuta pembezoni kule unakuta walimu ni wachache. Lakini walimu hapo katika wilaya tumeshapeleka fedha katika halmashauri zote nchini za kuweza kubalance kama kwa tunatarajia kwamba kazi itafanyika na makatibu tawara wa mikoa na wakurugenzi ndani ya wiki mbili mpaka tatu 
utupata taarifa rasmi kwamba fedha kwa sababu ilikuwa kuhamisha walimu kupeleka pembezoni mheshimiwa speaker ilikuwa ni ngumu sababu fedha hazipo sasa fedha umeshapelekea wale mashari zote unataka hizo kazi fanyike alafu ajira inayofuata tutazingatia maeneo yote ambayo yana upungufu mkubwa shule za msingi hisabati na masomo ya science asante mheshimiwa speaker ikiwepo na eneo la kongwa asante sana nakushukuru sana tunaendelea mheshimiwa wabunge bado tuko tamisemi swali nauliza na mheshimiwa mbunge wa mbogwe Mheshimiwa Agostino Nyanda Masele. Je, ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mbogwe? Swali hili limeelekezwa ofisi ya Rais Tamisemi na naibu waziri Josephati Kandege anatoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Spika kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Agustino Manyanda Masele mbunge wa Mbogwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha 2018-2019 serikali itoa shilingi bilioni 100.5 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 67 za halmashauri. Aidha katika mwaka wa fedha 2019-2020 serikali imetenga shilingi bilioni 23.9 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya mbili na hospitali 27 za wilaya. Halmashauri ya Mbogwe ni miongoni mwa hospitali hizo 27 na imetengewa shilingi bilioni shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Masele, swali la nyongeza tafadhali. Asante mheshimiwa speaker. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Sala ya kwanza ni kwamba wilaya ya Mbogwe ni wilaya mpya na katika mkoa wa Geita ni wilaya pekee ambayo kwa kweli na watumishi wachache sana wa idara ya afya. Je, yes, serikali na mpango gani wa kutuongezea watumishi hao? La swali la pili ni kwamba serikali imejitahidi eh, kutupatia vituo viwili vya afya. E, na huduma moja wapo ni um, huduma ya ya mochuare, lakini kuna shida ya uh, mochuare cabinets yale ma friji ya kuhifadhia maiti hayajaletwa na watu wa MSD. Sasa serikali ina mpango gani kupitia MSD kutuletea hiyo e, huduma mara moja? Asante. Majibu ya maswali hayo mawili Mheshimiwa Joseph at Sinkamba Kandege Naibu Waziri Tamisemi tafadhali. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Masele Nyanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker katika swali lake la kwanza anaongelea upungufu wa watumishi wa kada ya afya katika wilaya yake ambayo ni miongoni mwa wilaya mpya. Ni ukweli usiopingika Mheshimiwa Speaker na umekuwa shuhuda wakati mwingi zinapoanzishwa halmashauri mpya kumekuwa na kutopata watumishi wa kutosha. Kwa hiyo naomba kwanza tuniagize ofisi ya RAS kuhakikisha kwanza ndani ya mkoa watizame kama ilivyo ili katika maeneo ambayo na upungufu mkubwa kama eneo la mheshimiwa mbunge waweze kubalance na nimwambie mheshimiwa mbunge wakati nafasi zingine zatoka kwa ajili ya kuajiri tutahakikisha kwamba tunazingatia maeneo yenye upungufu ikiwa ni pamoja na eneo lake kuwapeleka watumishi wake lakini swali lake la pili ni juu ya kupatikana kwa friji kwa ajili ya kutunza mili ya kwa maana ya maiti Naomba ni mwakishe mwishima mbunge ni adhima ya serikali kwa kikisha maeneo yote ambayo mochu wale zimejengwa, friji zinapelekwa. Naomba tuwasilia na mwishima mbunge baada ya kipindi cha maswali na majibu ili tujue MSD lini watapeleka hayo masanduku. Nilikuwa na mwishima wa Gashaza. Na shukuru mwishima speaker kuni panafasi nuweza swali dogo na nyongeza. Hostali ya nyamiaga ni hospitali ya hali mashauri ya wilaya ya Ngara ambayo ipatiwa hadhi kutoka kituo cha afya mwaka 2013. Lakini paka sasa hivi hakuna maboresho ya miundombinu katika hospitali hiyo. Kwa hiyo kuna upungufu wa jengo la utawala, jengo la upasuaji, jengo la X-ray, mochuale, labor ward. Ni lini serikali itaweza kutenga fedha kwa ajili ya kuboresha hospitali hiyo ukizingatia kwamba hatuna hospitali ya wilaya? Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri Tamisemi mheshimiwa Kandege tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi 
Naomba nijibu swali wanyongeza wa Mheshimiwa Gashaza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker ni ukweli usiopingika kwamba maeneo mengi ambayo vilikuwa vitu aidha vituo vya afya au ilikuwa zaanati kapandishwa hadhi kwanza tumekuwa na changamoto ya eneo lakini pia hata pale ambapo tumepandisha hadhi kituo cha afya kuwa hospitali ya wilaya inakuwa haina hadhi ya kulingana na hospitali ya wilaya Mheshimiwa Mbunge atakubaliana na, na mimi kwamba serikali katika utaratibu mzima wa kuboresha na kujenga hospitali za wilaya zile za mwanzo zinaanza kuonekana kwamba zimekuwa outdated Naomba ni mwakikishe mwishme mbunge Kwa kadi ambapo tumeanza Tumeanza na hospitali 67 Zika ungezeka 27 Kwa kadi baje itakavorusu Hakika na wao hatuta wasau Ili wawe na hospitali ya wilaya Yenye hadhi ya kulingana na hospitali za wilaya Za halma shauri zingine Mwishme wa rubeleji Salifupi Mwishme wa speaker na kushukuru sana Kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza kwa kuwa kituo cha afya ujenzi wa kituo cha afya mbori ambacho hata wewe mheshimiwa speaker unakifahamu waziri wa tamisemi anakifahamu sasa ni zaidi ya miaka kumi kinajengwa na kwa nguvu za wananchi na halmashauri ambayo haina fedha na kwa kuwa nimeomba shilingi milioni 500 tamisemi wasaidie ukamilisha jengo lile je Tamisemi au ni serikali inasemaji kuhusu kamilisha kituo cha afya mboli? Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri Tamisemi. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu swali la mheshimiwa Rubereje kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker kama kuna mheshimiwa wa bunge ambao wamekuwa kiongelea kituo cha afya kwa kurudia mara nyingi ni pamoja na mheshimiwa Rubeleji na hivi karibuni alipata fursa ya kuonana mheshimiwa waziri mwenye dhamana na kamuhakikishia hivi karibuni tumepata fedha kiasi tumepeleka kwenye hospitali na vituo vya afya ikiwa ni pamoja na kongo wa mheshimiwa speaker shilingi milioni 400 naomba ni muhakikishie mheshimiwa Rubeleji ahadi ya mheshimiwa waziri hakika atatekeleza kama alivyokuahidi naomba vute subira fedha yote ikipatikana hatutakusahau mheshimiwa Ruberi Asante sana tunaendelea wizara ya kilimo swala mheshimiwa Yusuf Salim Hussein mbunge wa chama Tanzania ina ardhi kubwa yenye rutuba ya kutosha na inawezekana kabisa kulima mazao yasiyotumia mbolea za viwandani je serikali imeweka mikakati gani ya kutoa elimu hiyo kwa wakulima Na je, serikali inachukua hatua gani kuona kuwa Tanzania ni nchi inayoongozwa kwa kuzalisha mazao yasiyokuwa kwa kutumia mbolea za viwandani. Mheshimiwa speaker, kwa niaba ya waziri wa kilimo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yusuf Salem Huseni, mbunge wa Chambani lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker, serikali kwa kushirikiana na taasisi za sekta binafsi imeendelea kutoa elimu ya kilimo bora inayojumuisha matumizi sahihi ya mbolea za asili, viwatilifu vya asili, mbegu bora na hifadhi ya mazingira ili kuzalisha mazao kwa tija na kuwa na kilimo endelevu. Mheshimiwa speaker, katika kutekeleza mpango wa muda mrefu wa matumizi sahihi ya virutubisho vya udongo kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania yaani tari inafanya utafiti wa afya ya udongo katika kanda zote saba za kiikolojia za kilimo nchini utafiti huo unalenga kubaini aina za virutubisho na tabia za udongo katika maeneo mbalimbali nchini ili iweze kuweza kutoa elimu kwa wakulima kuhusu kiasi aina na matumizi sahihi ya mbolea za viwandani na asili utafiti huo umeanza kwa kuchukua sampuli za udongo katika kanda za nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kanda ya kaskazini na sehemu ya kanda ya mashariki na utekelezaji katika maeneo mengine nchini na utakamilika Juni 2020. Mheshimiwa speaker, kwa kutambua ongezeko la mahitaji ya mazao na bidhaa za kilimo zinazozalishwa kwa kutumia mbolea za asili na viwatilifu vya asili Serikali imeboresha mtaala wa mafunzo katika vyo vya kilimo ambapo mada za kilimo hai na hifadhi ya mazingira 
zimejumuishwa ili kuwawezesha maafisa ugani na wakulima kupata elimu kupata elimu hiyo Mheshimiwa speaker serikali kwa kushirikiana na Tanzania Organic Agriculture Movement Sustainable Agriculture Tanzania Ecology Agriculture chini ya Swiss Zanzibar Organic Producer Tanzania Alliance for Biodiversity na Tank Tansat inatoa elimu ya kilimo hai kwa wakulima na kutoa vieti vya ubora wa mazao kwa ajili ya masoko maalum. Baadhi ya mazao ambayo yanazalishwa kwa kutumia mfumo wa kilimo hai hapa nchini ni pamoja na kakao, kahawa, pamba na viungo. Mheshimiwa Masudi uliuliza swali. Mheshimiwa speaker na kushukuru na maswali mawili ya nyongeza yafuatayo. Mheshimiwa speaker kasi ya uzalishaji wa kilimo cha viungo kama vile hiliki ndalasini pilipili manga bizari nyembamba kwa nyumbani Zanzibar uzile imekuwa bado ni ndogo sana na kuna maeneo mengi ambayo yanaweza yakastai mazao haya serikali tuambie ina mkakati gani wa ziada kuhakikisha kwamba kwa hali ya hewa na udongo uh, mahitaji yake ya mazao haya bila mbolea mkakati gani wa ziada kuona kwamba mazao haya yanalimwa na wakulima wanapata faida na serikali inapata tija kubwa la pili kuna malalamiko makubwa kwa baadhi ya wakulima kwa maafisa ugani hawatoi elimu inayostahili katika maeneo ambayo wakulima wengeliweza kuweza kulima kilimo cha aina yoyote bila kutumia mbolea serikali tuambie mkakati wake kwa kuwawezesha maafisa ugani ili waweze kufikiri kwa fikia wakulima walio wengi zaidi majibu ya masali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa Omar Tebweta Mgumba tafadhali Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Masud kama ifuatavyo Swali lake la kwanza nataka kujua mkakati wa serikali ambao tunaweza kuwawezesha wakulima ili waweze kuongeza uzalishaji na tija kama nilivyosema katika jibu langu la msingi yani kilimo tulichokuwa tunalima tulikuwa tunalima kilimo cha kubahatisha mkakati mkubwa wa serikali uliopo sasa kwanza ni kufanya utafiti wa afya ya udongo ili kubaini asili na kuaina kuangalia aina ya udongo iliyoko pale ili kuwashauri wakulima ni zao gani ambao linakubali kwa udongo wa ekolojia eneo walipo kwa hiyo huo mkakati ambao utamalizika muda mfupi ili kwamba tutoe elimu sahihi na kuwashauri wakulima aina gani ya zao walime mbolea gani watumie namna gani ambao wanaweza kufaidika kuongeza uzalishaji na tija katika swali la pili anazungumzia kuhusu maafisa ugani wapo lakini hawafikii wakulima kutoa elimu sahihi kwanza nichukue nafasi hii uh, mheshimiwa speaker kwamba maafisa ugani ni kweli anachosema mheshimiwa mbunge kwamba wako wachache mahitaji ya maafisa ugani ni zaidi ya 2020 nchi hii tuliokuwa nao ni 1800 kwa hiyo tuna upungufu zaidi ya 1100 na 400 kama sisi serikali kwa, ku, kwa kujua hilo kwa sasa hivi kwamba serikali imeshaanza kutoa vibari kwa ajili ya kuajiri watumishi na mkazo mmoja utaelekezwa huko ili tupate maafisa ugani kwa ajili ya kuenda kutoa elimu lakini sambamba na hilo kama serikali tuna mkakati ambao ulikuwepo tangu katika SDP 1 wa kujenga vituo vya elimu kwa wakulima kila kata. Mkakati huo utaendelea lengo kwamba kuwakusanya wakulima kutoka katika vijiji mbalimbali wanakutana na pale kuwepo na mashamba darasa ya mazao yanakubali katika maeneo yao ili wapate elimu ya pamoja kwa ajili ya kusaidia katika kuongeza tija na uzalishaji. Tunaendelea na Mheshimiwa Esther Michael Masi bado tuko Wizara ya Kilimo. Kwa ni baada ya kuona inayowafanya wanawake wa Tanzania Wasishiriki kwenye sekta ya kilimo ni ufinyo wa bajeti na mitaji kutoka kwenye taasisi za kifedha. Je? Ni nini kauli ya serikali juu ya ushiriki wa wanawake kwenye sekta ya kilimo ukizingatia changamoto hizo? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Kilimo na Naibu Waziri Mgumba anatoa majibu. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Michael Mas mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker 
Sekta ya kilimo inajumuisha sekta ndogo za kilimo mazao, mifugo, uvuvi na misitu. Bajeti ya wizara za sekta ya kilimo zinajumuisha bajeti ya wizara za sekta husika, bodi za mazao na taasisi mbalimbali zilizo chini ya wizara hizo za sekta. Utekelezaji wa bajeti hizo wawezesha wanaume na wanawake katika shughuli za kilimo. Wanawake wanachangia asilimia tisini nukta nne ya nguvu kazi ya wanawake inayotumika katika shughuli za kilimo na uchangia wastani wa asilimia sabini ya mahitaji ya chakula nchini. Mheshimiwa Speaker, katika kutatua changamoto hizo, serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ya mwaka elfu mbili na nne kupitia mifuko ya uwezeshaji ikiwemo mfuko wa maendeleo ya wanawake, ambao huchangia asilimia nne ya mapato ya mamlaka za serikali za mitaa kwa kila mwaka. Katika, kwa mfano katika mwaka 2017-18, jumla ya shilingi bilioni 15 milioni 633, laki 3.12.764.1 zimetolewa kwa vikundi 2019 vya wanawake na vijana. Vyenye jumla ya, 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 ya wanawake wa jarisiri ya mali, elfu na tisa miya moja na tisini katika almashauri mbalimbali nchini. Mwishimiwa speaker, kutokana na umuhimu wa wanawake katika kilimo, selekali imeyelekeza benki ya maendeleo ya kilimo, yani TADB, katika mikopo inayotoa. Yote, asirimi, isipungue asirimia ishirini, mikopo hiyo itolewe kwa vikundi vya wanawake na miradi inayongozwa na kina mama. Hadi januari ishirini kuminatisa, asirimia salasinatatu ya mikopo ilio tolewa katika vikundi vya wana, na benki ya maendeleo wa kilimo ilienda kwa wanawake. Vile vile, benki za NMB na Azania zimeanzisha madirisha maalumu la kutoa mikopo kwa vikundi vinavyojishughulisha na kilimo na miradi mbalimbali. Pia serikali imehamasisha wanawake kujiunga kwenye vikundi vya ushirika wa akiba na mikopo kama Sako Civicoba ili kupata huduma za kifedha na mikopo kwa uraisi ili kuongeza mitaji yao katika kilimo. Mheshimiwa Speaker, serikali imewelekeza mfuko wa pembejeo za kilimo kutoa kipaumbele kwa vikundi vya wanawake vinavyoomba mikopo ya kuendeleza kilimo. Vile vile serikali imeendelea kutoa hati miliki za, za ardhi za kimila na hati miliki za ardhi za muda mrefu kwa ajili ya kuwezesha wanawake kumiliki ardhi na kuzitumia hati hizo kama dhamana kukopa katika taasisi mbalimbali za kifedha ili waweze kupata mitaji ya kunulia pembejeo na zana bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji tija na kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya usindikaji wa mazao kwa kuongeza tija na vipato vyao. Mheshimiwa Shari Raymond nimekuona. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza. Awali ya yote kwanza nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na nimeapokea. Swali la kwanza. Kwa kuwa benki ya kilimo mpaka sasa haijaweza kuwa katika mikoa yote. Na hizo benki nyingine alizozizungumzia kama NMB na alitaja benki mbili zote hizo ni komesho na zinahitaji uwe na um, unatakiwa wewe unayekwenda kukopa lazima uwe na dhamana na wanawake wengi hawana nyumba wala hawana dhamana ambazo zinatambulika kibenki je serikali iko tayari kugarantii mikopo hiyo swali la pili tatizo katika kilimo ni pamoja na mbegu bora na mara nyingi unakuta kwamba mbegu hizo ni gali na pia sio rahisi kumfikia mkulima. Ni lini sasa mbegu hizo zitagaiwa kwa wanawake hao kupitia katika kata zao? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa Omar Tebweta Mgumba tafadhali. Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Kilimo Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mwishmiwa Shal Laimond kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza, anataka kujua kwamba kwa sababu benki ya maendeleo ya kilimo haipo kila mkoa. Kwa hiyo, anataka kwamba na hizi benki zingine ni za kibiashara. 
nataka kujua mikakati ya serikali kama iko tayari kudhamini mikopo hii Kwa, kwanza serikali tupo tayari na tulishaanza na ndio maana kama ulivyosema benki ya maendeleo ya kilimo haipo kila mkoa ni kwa sababu hii ni benki ya maendeleo ni benki ya kimkakati na lengo lake kuwasaidia wakulima kupitia madirisha mbalimbali taasisi za fedha na moja tulichochifanya benki ya maendeleo ya kilimo kama kupitia serikali kupitia benki ya maendeleo ya kilimo tumedhamini mikopo yote ambayo itotolewa na benki ya NMB ili kwenda kwenye sekta ya kilimo hususan pamoja na kina mama swali la pili kuhusu mbegu ambazo ni lini serikali ita tengeneza mazingira mbegu hizi zikapatikana katika ngazi za kata ili wanawake wazipate kiulaisi Mheshimiwa speaker na mheshimiwa mbunge kwamba serikali kwamba siku zote kwamba tuko tayari na mbegu hizi kupitia shirika letu la mbegu asa na taasisi zingine binafsi na mawakala mbalimbali mbali. tumeweka mazingira mazuri kwamba mbegu hizi zinapatikana Tanzania kote siku kwenye kata tu mpaka ngazi za vijiji kwa kuzingatia mahitaji kama kuna mahitaji maalum katika eneo unalotoka baada ya bunge hili tuone ili tuwaelekeze wazetu wa asa wetu wa asa ili waweze kupeleka mbegu haraka izikanavyo ziwafikie wakulima Nilikuwa na mheshimiwa Mlinga. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker ukiacha taasisi nyingi kutoa mikopo ya, ya kwa, kwa vikundi vya wanawake lakini benki ya kilimo ndio benki yenye dhamana ya kutoa mikopo. Benki ya kilimo imekuwa na tabia ya ubaguzi. Inatoa mikopo kwa wale wanawake ambao wana uwezo au wake za vigogo lakini wale wanawake ambao wana uwezo mdogo na wamejiunga kwenye vikundi wamekuwa wakipewa masharti magumu je serikali inatoa kauli gani hususan kwa wanawake wa ulanga Kilimanjaro juzi nilikuwa mbea kule hamna hata mmoja aliyepata mkopo Mheshimiwa naibu waziri <coughs> majibu ya tuhuma hiyo nzito Tafadhali Nashukuru mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Mlinga kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker kwa, kwanza sio kweli kama serikali kupitia benki ya maendeleo ya kilimo tunatoa mikopo kwa kibaguzi Hii ni benki kama nilivyosema ni benki ya maendeleo ni benki ya kimkakati na tumeianzisha maalum kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kilimo hapa nchini. Kwa hiyo hizi ni pesa za umma. Kama pesa za umma lazima zina taratibu zake na zina masharti. Labda hawa wanaona wanapata manake ni wanawake waliotimiza vigezo vinavyohitajika na benki ili waweze kupata mikopo. Kwa hiyo niendelee kumshauri kama nilivyosema kwenye jibu letu la msingi tumewaelekeza wanawake hawa hususan wale wa vijijini wajiunge kwenye vikundi vile vikundi vyao ndio vitatumika kama dhamana na benki hii itaendelea kutoa mikopo na hivi ninavyokuambia pamoja na maelekezo ya serikali tuliwaambia kwamba mikopo wanaotoa asilimia ishirini watoe kwa kina mama lakini benki hii imeweza kutoa mpaka leo tunapozungumzia zaidi ya tatu ya mikopo yote waliotoa imeenda kwa kina mama Mheshimiwa Mwambe nilikuona tafadhali. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala la nyongeza kwenye wizara ya kilimo. Ah uh, mheshimiwa speaker serikali kupitia wizara ya kilimo mwaka juzi walianzisha utaratibu wa kwamba zao la korosho zilimwe katika kila mkoa hapa Tanzania kwenye mikoa 17. Na wakati wa uhamasishaji huo wakawahamasisha pia wamama wengi sana kwenye wilaya ya Masasi, wilaya za Tandaimba, ikiwemo pamoja na Newala, Lulindi pamoja na Ruangwa, wakope pesa kwenye mabenki lakini pia walikopeswa pesa pamoja na halmashauri. Sasa bahati mbaya sana mpaka sasa hivi serikali haijalipa pesa hizo za wa mama na wameanza kutaifishwa, kufilisiwa na wanashindwa kufanya shughuli zao na hapa tunasema tunataka tuwawezeshe wa mama. Sasa nataka tusikie kauli ya serikali. Je ni lini watawalipa wa mama hao waliozalisha miche iliyopelekwa mikoa mingine 17 pesa zao Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Nashukuru Mheshimiwa Speaker 
kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Mwambe kama ifuatavyo kwanza ni kweli serikali mwaka juzi kwamba sio mwaka juzi miaka yote kwamba tuna mradi wa kuongeza uzalishaji wa korosho hapa nchini kutoka tani laki tatu za sasa kwenda tani milioni moja ndani ya miaka mitano ijayo kwa hiyo miongoni mwa miradi hiyo lazima tulikuwa tuongeze eneo la uzalishaji na mmoja wa mikakati ilikuwa kwamba kuzalisha miche zaidi ya milioni kumi kwa kila mwaka kwa muda wa miaka hiyo mitatu na ni kweli kwamba tuli miche hii ilizalishwa kwa vikundi mbalimbali mbali, vya kina mama na vijana lakini baada ya kupitia yale madeni kwamba tumegundua kwamba kuna kuna kasoro nyingi za zile madeni na hizi kama ninavyosema siku zote kwamba hizi ni pesa za umma kama serikali tuliona ni busara kwamba tufanye uhakiki wa kina ili tujue tu, tubainishe na kutambua yapi madai halali na yapi madai yaliyopikwa ili wale halali ambao waweze kulipwa ni kuendelea kusitu mheshimiwa Mwambe na wengine wote waendelee kuvuta subira jambo hili karibu limefika mwisho taarifa timu ya uchunguzi iko katika hatua za mwisho kumaliza tukimaliza hela zipo na tutawalipa wote waliozalisha michi hii Sijui utaratibu wote utaendelea au hutaendelea. Mheshimiwa mama sita. Asante mheshimiwa uh, spika kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza kama ifuatavyo. Moja ya changamoto wanaoipata wakulima wakiwemo wanawake wanao hasa wanaolima tumbaku ni upatikanaji wa pembejeo kwa wakati hususan mbolea aina NPK. Je, serikali inahakikishiaje wakulima wa tumbaku kwamba watapata mbolea ya NPK kabla mwezi wa nane mwaka huu? majibu ya swali hilo la muhimu sana la mbolea ya NPK Nashukuru mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa sita kama ifuatavyo Ni kweli yani mwaka jana mbolea zilichelewa kufika kwa wakulima na sababu ndio mwaka wa kwanza ambao tulikuwa tunatekeleza ule mfumo wa baki procurement uagizaji wa mbolea kwa pamoja na kitu chochote kikiwa kwanza lazima lina changamoto zake tumeona hizo changamoto lakini mwaka huu ambao mchakato wa kufahamu kiwango cha uzalishaji na mahitaji ya mbolea tumeshafanya mapema na tayari sasa hivi wale tuko kwenye mchakato wa kupata mawakala wa kuagiza hizo mbolea na vyama venyewe tumewapa ruhusa kuagiza kwa hiyo tu hilo tatizo mwaka huu halitokuepo na mbolea zitafika kwa wakati kwa kulima tumbaku na hasa kina mama wa Watabora. Nashukuru sasa tuendelee na nishati swali la mheshimiwa daimu idi mpakate mbunge wa Tunduru Kusini. Jimbo mwishima... la Tunduru Kusini lina jumla ya vijiji na tano Kati ya hivyo ni vijiji vinne tu ndivyo vimefikiwa na umeme wa rea awamu ya kwanza na awamu ya pili. Je ni lini serikali itapeleka umeme wa rea katika vijiji na moja vile vyobaki naibu waziri Subira Mgalu anatoa majibu Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa daimu idi mpakate mbunge wa Tunduru Kusini kama ifuatavyo Mheshimiwa spika serikali kupitia wakala wa nishati vijijini rea inatekeleza miradi ya kusambaza umeme katika vijiji vyote nchini Jimbo la Tunduru Kusini na vijiji 65 kati ya vijiji hivyo vijiji vinne vya Azimio, Chiwana, Mkandu na Mbesa ndivyo vimekushapata umeme kupitia mradi wa rea tu na vijiji vingine vinne vya Mchuluka, Umoja na Masalau na Msinji vinatarajiwa kupata umeme kupitia mradi wa rea awamu ya tatu mzunguko wa kwanza unaoendelea na unaotegemea kukamilika mwezi Juni 2020. Mheshimiwa Spika, kazi ya kupeleka umeme katika jimbo la Tunduru Kusini inahusisha ujenzi wa njia ya umeme wa msongo wa kilovolti 33 yenye urefu wa kilomita 9.4 ujenzi wa njia ya msongo wa umeme wa kilovolti 0.4 yenye urefu wa kilomita 8 ufungaji wa transforma 4 za KVA ya msini pamoja na kuunganisha umeme wa teja wa awali 275 gharama za kupeleka umeme katika viji hivyo ni shilingi milioni 144 mheshimiwa spika vijiji saba vya kata za Chiwana, Mchuluka, Mtina, Narasi, Mchoteka, Ligoma, Tuemacho na Lukumbulu vitapatiwa umeme kupitia mradi wa rea awamu ya tatu mzunguko wa pili unatarajia kuanza mwezi Julai 2019 Mheshimiwa Spika naomba isomeke 2019 baadaye 2020 na kukamilika mwezi Juni 2021. Asante. 
Mheshimiwa mpakate tafadhali. Asante mheshimiwa mnyongeza kwa kunipa fursa ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Katika vijiji alivyovitaja kuwa vilipata umeme awamu ya kwanza na ya pili azimio chiwana mkandu na mbesa umeme ulipita barabarani ndani ya mita moja kutoka barabara kuu ilikopita nguzo kubwa je ni lini mradi wa kujazilizia mitaa iliyobaki katika vijiji hivyo vya azimio chiwana mkandu na kijiji cha airport utaanza swali la pili Mwaka 2017 nilipeleka maombi maalumu kuongeza vijiji katika mradi wa Lea katika vijiji vya Tuemacho, Chemchemu, Ligoma, Makoteni, Nasia, Semeni, Mtina, Angalia, Nalasi, Mchoteka, Kitani, Mkolola pamoja na Masakata. Nini kauli ya serikali kuhusu uwekaji wa awamu ya tatu ya umeme katika vijiji hivyo? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Nishati Mheshimiwa Subira Khamis Mgalu na namuona Mheshimiwa Waziri amesimama Mheshimiwa Waziri tafadhali Mheshimiwa Speaker kwanza nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa ma, ma, majuu mazuri ya swala la msingi la Mheshimiwa uh, Mpakate lakini vile vile nichukue nafasi kumpongeza Mheshimiwa Mpakate anavyofuatilia umeme katika jimbo lake Mheshimiwa Speaker ni kweli vijiji vingi tuliviweka kwenye round 2 ya awamu ya tatu inayoendelea lakini baada ya kuona changamoto kubwa sana katika jimbo la Tunduru Kusini tulifanya mapitio mapya na vijiji 13 tuliviingiza kwenye raundi inayoendelea. Kwa hiyo katika utaratibu tunaojenga line kwa sasa kutoka Tunduru mjini peka, paka msingi umbali wa kilomita 20 tumechukua vijiji vingine 13 vikiwemo vijiji ambavyo anavisema vya angalia vya semeni ambako mheshimiwa mbunge anatoka lakini mpaka tuwe macho chemchem mpaka Chirundundu kwa vijiji vyote hivyo kwenye mpango. Na mheshimiwa speaker wa kandarasi kupitia Tanesco sasa wanavifanyia kazi. Kwa ni mpe tu taarifa mheshimiwa mbunge na pamoja na kumpongeza vijiji vita 13 vya nyongeza tayari vimeshaanza kufanywa kazi. Swali lake la pili kuhusu nyongeza ya vijiji vya ujazirizi. Mradi umeshaanza na utekelezaji wa maeneo ya kujaziriza maeneo ya vitongozi unaanza mwezi huu utachukua miezi 12. Lakini maeneo ya azimio pamoja na Mbesa ambako tayari umeme upo kwenye vitongoji 17 tayari pia Tanesco wameanza kufanyia kazi. Asante sana mheshimiwa waziri. Huu mradi wa kujazilizia ni muhimu mno maana yako maeneo yenye makosa mengi mno yanahitaji kusahihishwa. Nilikuona mheshimiwa Nilikuona mheshimiwa Monko. Sala nyongeza. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa speaker Jimbo la Singida Kaskazini lina miradi ya rea 2 Rea 3 phase 1 pamoja na umeme wa backbone kwenye vijiji 54. Mheshimiwa speaker hadi sasa ni vijiji 13 tu ndio ambavyo vimekwisha kufikiwa na umeme na vingine mpaka sasa bado. Je, mheshimiwa waziri wa nishati yuko tayari kuambatana nami kutembelea jimbo la Singida Kaskazini kujionea changamoto zilizopo? Mheshimiwa naibu waziri Subira Mgalu Kwa tayari kwenda singida kaskazini Mwishimiwa speaker kwa niaba ya mwishimiwa waziri wa nishati Napenda kujibu swala la nyongeza la mwishimiwa monko Kama ifatavyo Mwishimiwa monko ame, amereje ya mnadi wa rea wamu ya pili Ambapo kwa kweli la kama serikali tuliwa umbarazi wakazi wa mkua singida na kilimanjaro Bada ya makosa ambayo itendeka katika mnadi wa rea wamu ya pili Na tukafanya kazi na tukamuwekeleza mkandarasi mpia ambayo naendila na kazi Pamu kwa kushirikia na rea Swali lake ameeleza utayari ameulizia utayari wetu wa kuambatana naye nataka nimthibitishie nimthibitishie mheshimiwa mbunge nipo tayari mimi pamoja na waziri kwa, na, kwa na nyakati yote tofauti kutembelea jimbo lake kama ambavyo tulishafanya mwezi wa nane tulitembelea jimbo lake ikiwemo kiicha uh, kiicha idi simba na tuliwasha umeme pia aliwakilishwa na mheshimiwa uh, mbunge rozi asha rozi matembe kwa hiyo mheshimiwa mbunge niko tayari muda wote kutembelea eneo lako na kuendelea kuwasha umeme na kukagua kazi na vuendelea. Asante sana. Asante sana. Na waona weshmiwa maswala ya umeme mnayo mengi lakini ni, ni, ni waombe tu tuvumiliani kidogo sabi ya muda uliobakia ni mdogo sana. Tunaendelea sana mwishmiwa Esther Am Amos Bulaya mbungi wa bunda mjini kwa niyabake mwishmiwa Esther Matito. Tanesko mkua amara walipitisha nguzo za umeme kwenye maeneo ya watu katika kata ya guta na uthamini ulifanyika 
na iliahidi malipo kufanyika lakini hadi leo hawajalipwa. Je, ni lini serikali tawalipa wananchi hao fidia stahiki? Naibu Waziri Subira Mgalu anaendelea kujibu. Lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker Mradi ya kupeleka umeme katika wilaya za Serengeti, Bunda na Ukerewe ilitekelezwa kati ya mwaka 2003 na 2006 chini ya ufadhili wa serikali za Sweden na Hispania kupitia mashirika yake kimataifa ya maendeleo SIDA na Spanish Fund Funding Agency pamoja na serikali ya Tanzania. Kazi ya tathmini ya mali za wananchi waliopisha mradi ilifanywa na mtathmini mkuu wa serikali na malipo yalifanyika mwaka 2009. Ulipaji wa fidia hiyo ulifanyika kwa kuwashirikisha watendaji wa vijiji, kata, tarafa, wilaya na mkoa kuridhia orodha ya wananchi waliostahili kulipiwa kulipwa fidia hiyo. Jumla ya shilingi milioni 135,829.93 zilipo kwa wananchi waliopisha mradi huo ikiwa ni pamoja na wananchi wa kijicha Nyabegu. Mheshimiwa Speaker, Tanesco uchukua maeneo baada ya kufanya tathmini kupitia msamini mkuu wa serikali na kuwalipa wananchi wanaopisha ujenzi wa mradi. Mheshimiwa Mr. Matiko, sala nyingine. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Speaker kwa sasa tunajua kwamba uh, tuna mradi wa rea ambao ndio umejelekeza kupeleka umeme vijijini. Katika kijiji cha Sizara, katika bunda jimbo la bunda mjini ambao ina vitongoji vitatu cha Nyamungu, Wisegere na Kinamo. Havijawahi kupitiwa na mradi wa rea phase 1, phase 2 na hata phase 3. Sasa ningependa kujua hawa wananchi wa kijiji cha Sizara ni lini watapatia umeme ili na wenyewe waweze kuwa uh, kupata umeme katika shughuli zao za kimaendeleo. Mheshimiwa speaker swala pili katika mji wa Tarime pia tumepitiwa na umeme wa rea ambao unapita kwenye either kijiji sehemu ndogo tu au kata. Ningependa kujua maeneo ambayo yana taasisi kama sekondari, zahanati au vituo vya afya na shule ya msingi kama vile uh, Kitare tuna, tuna kijiji cha Mkongore ambacho kina hizo taasisi zote Kenya Manure Center, tuna Kibaga ambayo ina, madi, ina mgodi pale. Haijapitiwa na umeme wa rea. Ni lini sasa serikali itahakisha kwamba inapeleka huu umeme wa rea kwenye yale maeneo ambayo hayajaguswa kabisa. Na mheshimiwa naibu waziri niahidi kwamba ungeweza kwenda Tarime kujakishia hiyo maeneo ambayo kila siku nauliza hapa asante. Kwenda Tarime inabidi apate ruhusa ya mheshimiwa waziri mkuu maana kule Tarime nkanda maalum. Mheshimiwa naibu waziri Majibu Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu maswali mawili yanayongeza mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo swali so, lake la kwanza ameulizia kijiji cha Sizala ambacho kipo bunda mjini ambacho kina vitongoji vitatu na kina umeme kama ambavyo nime tumepata kujibu maswali hapa ya, ya msingi kwamba uh, mpango wa serikali ni kupeleka umeme vijiji vyote kwa sasa tuna mradi huu unaoendelea wa rea wa mwa tatu ambao unahusisha vijiji 3359 lakini kukichanganya na miradi mingine yote yote ujazilizi BTIP tunatarajia kufikisha umeme ifikapo Julai 2020 kwa vijiji 9299 kwa hiyo vijiji ambacho yamekitaja kwenye wilaya bunda mjini hapo vipo katika mpango wa rea wa mwa tatu mzunguko wa pili ambao utaanza Juni Julai 2019 na kukamilika 2021 moja. Kwa hiyo watoe hofu tu wananchi wote uh, nchi nzima mpango wa serikali ya umatano ni kupeleka umeme vijiji vyote nchi nchi nzima. Swali so, lake la pili ameuliza swala la jimbo lake la Tarime ni kweli nili aidi kutembelea jimbo hilo kama utaratibu wetu ndani ya wizara lakini mheshimiwa speaker nitazingatia angalizo lako kwamba kwa ruhusa ya mheshimiwa waziri mkuu lakini mtoe hofu tu mheshimiwa Esther kwamba katika maeneo ambayo yameyataja na hasa taasisi za umma wizara imetoa maelekezo mahususi na inaendelea kurejea hayo maelekezo kwamba taasisi za umma ni moja ya kipao mbele kati ya kuyapelekea umeme iwe shule ya msingi sekondari kituo cha afya miradi ya maji kwa hiyo naomba ni wa, ni, ni waelekeze wa kandarasi kuzi ingatia maelekezo hayo na mameneja wote wa Tanesco na wasimamizi wa miradi ya rea kwamba umeme ufikishwe kwenye taasisi za umma ili kuboresha utoaji wa huduma ambazo zinatokana na hizo taasisi za umma na katika ya maeneo ameyasema mheshimiwa kwanza moja wapo lipo katika rea wa 300 mradi unaoendelea na mkandarasi dem yupo anaendelea vizuri na ni mmoja wa kandarasi ambayo wakuwa wanafanya kazi vizuri na ni mhakikishie tu mpaka Juni 2019 hii miradi itakuwa mikamilika asante mheshimiwa speaker Asante sana tunaendelea na Wizara ya Maji. Swala la Mheshimiwa Peter Ambrose lijiwa yeah. likali. Tafadhali yeah. kwa nini serikali isifute kodi kwenye vifaa vya kusambaza maji? 
kutokana na matatizo ya maji yaliyopo nchini swali hili limelekezwa wizara ya maji na naibu waziri juma aweso anatoa majibu Pika kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la mheshimiwa pita ambrose lijualkali mbunge wa jimbo la kilombero kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker tarehe 12 Septemba 2017 bunge lako tukufu lilipitisha marekebisho ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 marekebisho ya sheria hiyo ya vati yalihusisha vifungu namba sita na saba pamoja na aya tisa ya sehemu ya pili ya jedwali la sheria ya vati ambayo vina lengo la kupunguza gharama za utekelezaji wa miradi ya maendeleo kuongeza tija ya matumizi ya fedha za umma na kuhakikisha miradi inotekelezwa kwa fedha za serikali na za ushirika wa maendeleo inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Speaker, Wizara ya Maji tayari imeshasambaza waraka wa hazina namba sita uliotolewa na Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu taratibu wa kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la samani VAT kwa miradi ya maji itakayotekelezwa kote nchini. Ni wajibu kwa maafisa masuhuri wote kuzingatia utaratibu uliowainishwa na serikali katika misamaha ya kodi kwa vifaa vya kusambazia maji ili miradi yetu ya maji kamilike kwa wakati. Mheshimiwa Alijualikali Mheshimiwa Speaker Ninafahamu kwamba ni kwamba ni, ni kweli kwamba serikali imetoa msamaha kodi kwenye miradi ambayo ni ya serikali lakini mimi natamani nifahamu ni kwa nini sasa miradi ama watu binafsi ama watu wenye uwezo wa kufanya hii kazi kwa nini wenyewe wapati misamaha kwa yani maana ni kwamba kwa nini vifaa vingine watu wenye uwezo wapati misamaha ya kodi ili kuweza kusaidia serikali kufisha hiyo huduma kwa maana hiyo ni inclusive huyu msamaha usiwe tu kwa watu wachache wanaofanya kazi serikali peke yake. Kwa ni kwa nini pia watu wengine pia apate misamaha. Lakini pia naomba nifahamu kama waziri tutakuwa sambamba kwenda kule kwa jimbo langu hasa kwenye kata za Lipangalala na Kibao na kuna miradi mikubwa ya maji ya takriban milioni sita lakini miradi ni kama vile haifanyi kazi imesimama na fedha hizi kama zimelala. Kwa hiyo naomba nifahamu commitment ya Mheshimiwa Nebu Waziri lakini pia ni kwa sababu anafahamu haya mambo ni shaka naye ofisi yake tumezungumza kwa kirefu. Kwa naomba sasa nijue kama yuko tayari kuna naye jimboni ili tukao nini shida na kupata majibu kwenye haya mambo. Nashukuru sana. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Nebu Waziri tafadhali. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Maji kwanza nitumie nafasi hii kwa kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa swali lake zuri lakini kubwa sisi kama wizara ya maji lengo letu na nia ya rais ni kumtoa mwana mama ndo kichwani na kuhakikisha wa Tanzania waishio mijini na vijijini wanapata maji safi salama na yenye kuwatosheleza kwa mazingatio yako na ushauri wako ni sema tu kwamba tumepokea ushauri na tutafanyia kazi lakini kuhusu swala la commitment ya mimi kuongozana na wewe katika jimbo lako mheshimiwa Jualkali mimi sina kikwazo chochote nipo tayari katika kuhakikisha tutakagua miradi ya maji sasa mheshimiwa Asha Mshimba Jecha Asante mheshimiwa speaker. Na mvuvi. Naomba Tanzania imebarikiwa kwa na wa bahari na maziwa. Je, wananchi wa kufaidika na rasilimali zinazopatikana katika ukanda wa bahari na maziwa? Naibu Waziri Abdalla Ulega anajibu. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu swali la mheshimiwa Asha Mshimba Jecha kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker sekta ya uvuvi nchini inasimamiwa na sera sheria pamoja na miongozo mbalimbali iliyoandaliwa kwa lengo la kuhakikisha wananchi na taifa linanufaika na rasilimali za uvuvi Pia sera ya uvuvi inaelekeza ushirikishwaji wa wananchi katika kusimamia rasilimali za uvuvi ambapo vimeanzishwa vikundi vya usimamizi shirikisho wa rasilimali za uvuvi kwa maana ya BMU Vikundi hivi vinalenga kuwezesha wananchi katika maeneo vilipoanzishwa kuwa wanufaikaji wa kwanza wa rasilimali hizi kwa kuwapatia mafunzo mbalimbali mbali ya uvuvi endelevu. Mheshimiwa Speaker, serikali imeanzisha wakala wa mafunzo ya uvuvi ili kuwapatia elimu vijana wa Tanzania kuhusu masuala ya uvuvi ili nchi inufaike na rasilimali za uvuvi tulizojaaliwa. Pia serikali imeanzisha taasisi ya utafiti yani tafiri ili kufanya tafiti na kuvumbua teknolojia zitakazosaidia kuleta tija kwenye tasnia ya uvuvi taasisi hizi husaidia kuwapatia elimu na maarifa wadau wa uvuvi Mheshimiwa Speaker 
vile vile wizara ina mikakati mbalimbali inayolenga kuleta maendeleo katika sekta ya uvuvi na kuwasaidia wavuvi ambayo ni pamoja na kuendelea kuendelea kutoa elimu kwa wavuvi na wadau wote kuhusu uvuvi endelevu sera sheria na kanuni za uvuvi ili kulinda kusimamia kuhifadhi na kuendeleza rasilimali za uvuvi nchini kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo kuwekeza katika uvuvi wa bahari kuu kwa kufufua shirika la uvuvi yani tafiko kujenga bandari ya uvuvi kununua meli mbili kubwa za uvuvi ili kuchochea ukuaji wa viwanda vya kuchakata samaki kuongeza samani ya mazao ajira na kuongeza mapato ya serikali pia serikali itaendelea kutoa elimu kwa wavuvi kuhusu ukuzaji wa viumbe katika maji yani aquaculture na ufugaji samaki kwenye vizimba kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa samaki kwenye maziwa na baharini mheshimiwa speaker Wizara imeanzisha dawati la sekta binafsi ili kuwasaidia wavuvi kutatua changamoto mbali mbali zinazowakabili ikiwemo kupata mikopo kutoka taasisi za fedha. Mheshimiwa Asha nimekuona uliza swali lako. Mheshimiwa speaker pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri na swala moja la nyongeza. Pamoja na mipango mizuri ya serikali lakini bado wavuvi wana hali ngumu. Uduni wa vifaa, utaalamu na kadhalika. Je, ni lini serikali itaanzisha vyuo vya uvuvi vingine kwa sababu hapa ninapofahamu hapa na chuo kimoja tu. Lakini hicho chuo kimoja wahitimu pia wanaomaliza chuo hicho hakuna nafasi ya kwanza kuajiriwa pamoja na kwamba tumezungukwa na ukanda mkubwa wa bahari na maziwa. Je, serikali na mkakati gani ya kuwatumia wataalamu wanaomaliza chuo hicho lakini pia kuanzisha vyo vingine kwa lengo la kuwanyanyua wavuvi ili waweze kuwa na tija na bahari na maziwa. Asante. Majibu ya maswali hayo mazuri kabisa mheshimiwa naibu waziri mifugo na uvuvi mheshimiwa Abdalla Ulega tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu maswali mawili mazuri sana ya nyongeza ya mamangu mheshimiwa Asha Mshimba Jecha kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker Ni kweli serikali tuna mpango wa kuhakikisha tunafungua vyo vingine. Hapa karibuni tumefungua chuo cha uvuvi pale katika mikoa ya Kusini kwa maana ya Mtwara Mikindani, chuo cha Feta ambacho kinafanya kazi ya kutoa elimu na mipango mingine ya serikali ni pamoja na kuboresha chuo chetu kilichoko pale Pangani uh, maarufu kama Kimu kwa kushirikiana na taasisi ya chuo kikuu na halmashauri ya pangani kwa lengo la kuhakikisha wananchi hasa vijana walio wengi wa maeneo haya ya ukanda wa bahari wanapata elimu na kwa upande wa ziwa Victoria chuo chetu kilichopo katika wilaya ya Roria pale Gabimori na chenyewe tunakwenda kukiongeza nguvu ili kusudi kuweza kutoa elimu zaidi kwa wananchi wengi wa maeneo haya Lakini sasa swali la pili aliouliza ni namna gani na mipango yetu tulionayo ya kuhakikisha wale wataalamu wanaotoka katika vyo hivi wanakwenda kupata kazi na kuisaidia jamii yetu. Mheshimiwa speaker, katika majibu yangu ya msingi nimeeleza kuwa serikali inayo mpango wa kufufua shirika letu la uvuvi la tafiko na tayari tumeshalifufua hivi sasa tunakwenda katika hatua uh, ya kununua meli na tayari tumepata uh, mchango wa msaada kwa maana grants kutoka serikali ya Japan wa takriban bilioni nne ambazo tunakwenda kununua meli na kutengeneza miundombinu ya kuhifadhia samaki katika eneo la ukanda wa pwani ambapo hii ni chachu itakayoleta kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wenye utaalamu walio wengi wataajiriwa na mashirika haya lakini vile vile uh, tunao mpango wanajiajiri wao wenyewe kwa kufanya kazi za uvuvi endelevu wa kisasa na vile vile ufugaji wa samaki. Nilikuona mheshimiwa mbunge uliza swali lako kule nyuma. Mheshimiwa speaker ninakushukuru. Na ningependa kumuuliza mheshimiwa naibu waziri ni lindi serikali sasa itahakikisha kwamba bandari ya uvuvi inajengwa ili fursa ya uvuvi wa bahari kuu iweze kutumika vizuri sana asante hmm. 
majibu ya swali hilo muhimu kutoka kwa mbunge wa mafia mheshimiwa Dau bandari ya uvuvi Mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu swali la nyongeza la ndugu yangu mbunge wa mafia jirani yangu mheshimiwa Mbaraka Kitwana Dau kama ifuatavyo ni lini bandari itajengwa mheshimiwa speaker hivi sasa tupo katika kumalizia mchakato wa upembuzi ya kinifu wa eneo litakapokwenda kujengwa bandari ya uvuvi na tayari mkandarasi huyu kupitia pesa zetu wenyewe pesa za ndani tumeshamlipa na anamalizia kazi ya kutuelekeza mahala gani katika ukanda wetu wa pwani tutakwenda kujenga bandari ya uvuvi habari njema zaidi nadhani wote tumemmsikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Joseph Magufuli alipokuwa katika Meimosi Palembea ameeleza juu ya nia njema ya nchi rafiki ya Korea ambapo wameonesha nia ya kutaka kushirikiana nasi katika kwenda kujenga bandari hii ya uvuvi naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge wote na wa Tanzania kwa ujumla kwamba nia yetu hii itakwenda kutimia na hatimaye kuweza kupata faida ya uvuvi katika eneo la bahari kuu Asante sana waheshimiwa wabunge tuendelee na matangazo kipindi cha maswali na majibu hii leo kimefikia tamati na sisi tunasitisha matangazo haya kwa muda tutarejea hapo baadaye. Mimi ni Anet Andrew kwa niaba ya timu nzima ya Bunge TV na mtangazaji mwenzangu wa lugha ya alama ni Habibu Opurute. Kwa heri mpaka hapo baadaye. Ukiangalia wadipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa mipango na waziri wa viwanda yuko hapa wajasiria mari wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba